அஸ்லாம் வணக்கம் வெல்கம் டு சசஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் நாளைக்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சீவி எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரே சைஸாக கட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா சீவி எடுத்துக்கோங்க நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிறது பெங்களூர் தக்காளி நாலு எடுத்திருக்கேன் நாட்டு தக்காளினா மூணு போதும் அரை லெமன் ஜூஸ் பெரிய துண்டு இஞ்சி ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு ஐம்பது கிராம் பூண்டு அடுத்தது வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது வந்து ஒரு ஒரு துண்டு பட்டை நாலு ஏலக்காய் ஆறு கிராம்பு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் அடுத்தது வந்து என்ன பார்க்கலாம் அடுத்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கல்லெண்ணெய் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் எடுத்திருக்கேன் முதல்ல நான் பிரியாணி பண்ணும்போது ரீஃபண்ட் ஆயில் தான் பண்ணுவேன் இப்போ நான் ரீஃபண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ நான் கல்லெண்ணையும் நல்லெண்ணெய் தான் வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் பிரியாணி பண்ணும்போது கல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணி பார்த்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட்டில் எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் இல்லை டேஸ்ட்டும் சூப்பராகவே இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து பொடிகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகா பொடி அரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி உப்பு தேவையான அளவு இன்றைக்கி நான் பாஸ்மதி அரிசி எடுக்கலை சீரக சம்பா அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் வந்துச்சு எனக்கு அரை கிலோ இது தான் அளவு இதை வந்து ஒரு தவா அலசி எடுத்துகிட்டு தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு மணி நேரமாக இது வந்து சீரக சம்பா அரிசி அரிசி வந்து புது அரிசியாக பழைய அரிசியான்னு பார்க்கணும் அதை வச்சு தான் நம்ம தண்ணி சேர்க்க முடியும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணியெலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொலக்கொழம் இல்லை கெட்டியாக கெட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஊற்றின தண்ணி வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அரிசி வந்து புது அரிசின்னு அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் தண்ணிலாம் பாருங்கள் கை தெரியுது எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா பழைய அரிசின்னு அர்த்தம் பழைய அரிசி தான் பிரியாணிக்கு சூப்பராகவே இருக்கும் நீங்கள் பழைய அரிசின்னு கேட்டு வாங்க கடையில் வாங்கும் போது நீங்கள் பழைய அரிசி வாங்கினா தான் நான் சொல்கிற தண்ணி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இவ்வளோ தான் தேவையான பொருட்கள் வாங்க செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் மிக்சி ஜாரில் நான் இஞ்சியும் பூண்டையும் சேர்த்துருக்கேன் இஞ்சியை மட்டும் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஏலக்காய் பட்டை கிராம் இதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் இதை சேர்த்து நம்ம அரைக்க போகிறோம் தண்ணி சேர்த்து கூட அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டேன் இது ஒரு பொருட்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இதே மிக்சி ஜார்லேயே நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் இதை வந்து ரெண்டே ரெண்டு விப்பு மட்டும் அடித்தா போதும் ரொம்ப பேஸ்ட் ஆகக்கூடாது சின்ன வெங்காயத்தை இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி அரைச்சிருக்கேன் இதே ஒரு போல்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்காது பிரியாணிக்கு மாற்றிட்டேன் இப்போ அடுத்து என்ன செய்யணும்னு பார்க்கலாம் நான் அடுப்பில் குக்கர் வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கடலெண்ணெய் சேர்த்துடலாம் நெய் இருக்கு இல்லையா அதில் பாதி சேர்த்துடலாம் இப்போது பாதி வந்து வச்சுக்கலாம் நெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இதெல்லாம் சூடானதுக்கப்புறம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்காக பட்டை கிராம்பு இலக்கம் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் பெரிய வெங்காயம் தான் நமக்கு பிரியாணிக்கு கலரே கொடுக்குறது ஸோ அதனால் இது நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம் உப்பு சேர்க்க வேண்டாம் இப்போது உப்பு சேர்த்தா சீக்கிரம் வதங்கணும் வெங்காயம் ஆனால் உப்பு சேர்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணி ஆயிரும் நமக்கு நல்லா இருக்காது நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் இதுவும் தக்காளியும் தான் நமக்கு நல்ல கலர் கொடுக்குறது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌன் ஆக்குனீங்க அப்படின்னா நல்ல கலர் வரும் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆகணும் இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்து தக்காளி சேருங்க தக்காளியும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கணும் தக்காளியே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா வதங்கணும் அப்போ தான் நல்லா கலர் வரும் நம்ம எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலரும் எதுவும் போட போகிறது கிடையாது ஒரிஜினல் கலர் தான் இது இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிருக்கேன்னு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணும் இதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஏலக்காய் பட்டை கிராம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சோம்ல அதெல்லாம் சேர்த்துடலாம் இதோட பச்சை வாசனை பொருளுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் அடுப்பு வந்து மீடியம்லேயே இருக்கட்டும் கீழே ஒட்டாமல் பார்த்துக்கோங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு பச்சை வாசனெலாம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பேசி சேர்த்துடலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இதோட பச்சை வாசனை நல்லா போகணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம் கீழே ஒட்டாமல
இங்கே பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து சிக்கன் சேர்த்துடலாம் சிக்கனில் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் மசாலாவில் அடுத்து கொத்தமல்லியும் புதினாவும் நான் சேர்க்க போகிறேன் நான் கொத்தமல்லியும் புதினாவும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் சேர்க்குறேன் வேணால் கம்மி பண்ணால் கம்மி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நான் பச்சை மிளகா அன்றைக்கி நான் சேர்க்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா மிளகா பொடி வந்து ரொம்ப காரமாக இருக்குது ரொம்ப காரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா என் பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் நான் பச்சை மிளகா ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் வேணுமா நீங்கள் பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைங்க சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா பச்சை மிளகா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப காரம் சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ வந்து சிக்கனுக்கு மட்டும் நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ மிளகா பொடி மல்லிப்பொடி இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கலாம் இதே நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் சிக்கனில் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தயிர் சேர்க்க போகிறோம் தயிர் சேர்த்து இது வந்து சிக்கன் வந்து ஐம்பது சதவீதம் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ மூடி போட்டு அடுப்பு வந்து சிம் பண்ணிவிட்டு சிக்கனை வேக வைக்க போகிறோம் லாக் பண்ண வேணாம் மூடிய சும்மா மூணாம் மட்டும் போதும் அடுப்பு வந்து சிம்மில் இருக்கட்டும் நல்லா ஆக் பண்ணல சும்மா தான் மூடியிருக்கேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தவ அந்த மாதிரி கிளறி விட்டே இருக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு திரும்பி கிளறி விடலாம் கீழே ஒட்டாமல் பார்த்துக்கணும் அதுக்காக இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விடணும் கீழே ஒட்டாமல் பார்த்துக்கோங்க ஒரு தவ சிக்கன் வந்து ஒரு ஐம்பது சதவீதம் வேகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கலர் விட்டு தான் இருக்கணும் கீழே ஒட்டாமல் பார்த்துக்கணும் இந்த மாதிரி நடுவில் நல்லா கிளறி விட்டு கீழே ஒட்டாமல் பார்த்துக்கிட்டு மூடி போட்டு மூடணும் இப்போ மூடி போட்டு மூடுறேன் லாக் பண்ணல சும்மா மூடி போட்டு தான் மூடுறேன் இப்போ வந்து ரெண்டு நடுவில் ஒரு தான் கிளறி விட்டேன் இது மூணாவது தவை இப்போ பார்க்க போகிறது இது மூணாவது தவை சிக்கன் பாருங்கள் கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு நல்லா ஒரு தவை கிளறி விட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தவை இப்போ தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் நம்ம ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி எடுத்துருக்கோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டரை கிளாஸ் தண்ணி சேர்க்கணும் அது எப்படி சேர்க்குறேன்னு பாருங்கள் இது வந்து முதல் கிளாஸ் தண்ணி இது வந்து மிக்சி கழுவின தண்ணி இது இது இன்னொரு கிளாஸ் இப்போ வந்து கா கிளாஸ் தண்ணி தான் நான் சேர்க்க போகிறேன் இன்னும் கா கிளாஸ் தண்ணி எப்படி சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னா முதவே மசாலா நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதில் தண்ணி இருக்கும்ல அது வந்து கா கிளாஸ் தண்ணியை நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போது ரெண்டே கால் கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் இப்போ உப்பு செக் பண்ணலாம் உப்பு கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்ம முதல் சிக்கனுக்கு மட்டும் தான் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் உப்பு செக் பண்ணலாம் இப்போது கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரிசிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கொதி வரணும் அதுக்காக சும்மா மூடி போட்டு மூடுறேன் லாக் பண்ணல நல்லா சலசலன்னு கொதிக்கணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் நல்லா சலசலன்னு கொதிக்குது இந்த மாதிரி கொதிச்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அரிசி சேர்க்கணும் அரிசி நல்லா களைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இது தண்ணி இல்லாமல் சேர்க்கணும் அரிசியை வந்து கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலருமே சேர்க்கலை இதான் ஒரிஜினல் கலர் வந்து பிரியாணியோட பரிசு சேர்க்குறேன் எல்லா அரிசியும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் எல்லா அரிசியும் சேர்த்துட்டேன் இப்போ நல்லா கலந்து விடலாம் அரிப்பு வந்து மீடியமில் இருக்கக்கூடாது இப்போ ஃபுல்லாக இருக்கணும் நல்லா சலசலனு கொதிக்கணும் இப்போ வந்து அரை லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சலசலனு கொதிச்சதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னா அரிசி வந்து தனித்தனியாக இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக மட்டும் தான் நம்ம லெமன் ஜூஸ் சேர்க்குறது நான் அடுப்பு வந்து ஃபுல்லாக வச்சுருக்கனால அப்பப்போ கிளறி விட்டே இருக்கணும் கீழே ஒட்டிடும் கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னா எந்த ஆர்டிஃபிஷியலுமே கலருமே சேர்க்கலை இதுதான் ஒரிஜினல் பிரியாணி கலர் நான் சொன்ன அளவு சேர்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த கலர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் பாருங்கள் தண்ணி வந்து முக்கால்வாசி குறைஞ்சிருச்சு அரிசி வந்து ஐம்பது சதவீதம் வெந்துருச்சு இன்னும் வேகணும் இப்போ பாருங்கள் என்ன லேட்டாக லேட்டாக தெளிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அரிசி வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வெந்துருச்சு இன்னமும் அடுப்பு வந்து ஃபுல்லாக தான் இருக்குது எனக்கு கீழே ஒட்டாமல் பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து நெய் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை சேர்த்துடலாம் 
நெய் சேர்த்துட்டோம் இப்போது மூடி போட்டு லாக் பண்ணுறேன் இப்போது இப்போ தான் நான் லாக் பண்ணுறேன் இப்போ அடுப்பு உடனே சிம் பண்ணிடணும் விசில் வரக்கூடாது அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கணும் இப்படி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் அப்படியே இருக்கணும் விசில் வந்துடக்கூடாது அடுப்பு வந்து சிம்மில் இருக்கணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் இது அப்படியே ப்ரெஷர்லாம் இறங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ப்ரெஷர்லாம் இறங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது ப்ரெஷர்லாம் இறங்கிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நமக்கு பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது கலரும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு கீழே ஒட்டவே இல்லை நமக்கு எதுவுமே இவ்வளோ தனித்தனியாக இருக்குது பாருங்கள் அரிசியெல்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கு சிக்கனும் சூப்பராகவே வந்திருக்கு இப்போ கொஞ்சம் நெய் மிச்சம் இருக்குது இதை மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் வேஸ்ட் ஆகிரும் அதுக்காக நான் இப்போ சேர்க்குறேன் இப்போ சேர்க்கணும்னா அவசியம் கிடையாது அவ்வளோதாங்க சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு கலர் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு அப்படின்னு எந்த கலரும் நம்ம சேர்க்கவே இல்லை ஒரிஜினல் கலர் தான் இது கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் இப்போ பாருங்கள் சிக்கனில் அவ்வளோ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங